Bueno, como les estaba mencionando, eh, la clase de hoy va a ser más que nada enfocándonos ya en los siguientes temas que van a venir a los distintos tipos de metabolismo, de distintas rutas metabólicas para la asimilación de distintos, ya sean azúcares, lípidos o la asimilación de nitrógeno dentro de los distintos microorganismos, ¿no? Eh, y lo que vamos a enfocar es en cómo podemos regular las diferentes, digamos, enzimas en cada proceso metabólico o mediante qué procesos podemos este, regular, ¿no? ¿no? Entonces, como bien les había mostrado, esta imagen nos presenta cómo es que funcionan las enzimas y cómo es que podemos regularlas. Eh, partiendo de los genes. Los genes, uh, por ejemplo, en el primer caso, el primer escenario, en el gen A, lo que tenemos es eh, un gen que se va a transcribir. Este gen ya transcrito viene a ser una, un ARN mensajero. Y a su vez, mediante un proceso de traducción, se vendría a transformar en una enzima, en la enzima A. La enzima A lo que se va a encargar de hacer es el paso de, de, del sustrato a, a, al producto, a un sustrato X a un producto Y. Eh, esto es en, en condiciones normales, en condiciones naturales, pero ¿qué pasa si es que nosotros eh, quisiéramos, realmente no, no queremos el proceso queremos la producción de este, de, o la fabricación de este producto. Eh, se pasará a realizar distintas regulaciones a distintos niveles. Como por ejemplo, el primer caso es este, la regulación de la actividad enzimática. ¿Qué ocurre si es que tenemos esta enzima, pero esta enzima no presenta una misma, una misma, la misma estructura? O como que en todo caso no puede reconocer el sustrato. Si en caso no pudiera reconocer el sustrato, pues no podríamos obtener este producto. Entonces, esta vendría a ser nuestra primera regulación de la enzima, regulando la actividad enzimática. La siguiente, los siguientes tipos de regulación eh, vienen a, a, ya a niveles moleculares. Eh, en este caso, por ejemplo, se subdivide en dos, a nivel de transcripción, perdón, a nivel de traducción y a nivel de transcripción. A nivel de traducción, pues el ARN no se, no se, eh, no produciría el enzima, el ARN mensajero no produciría el enzima, y a nivel de transcripción, el gen D, en este caso, no produciría el ARN mensajero, por lo que, consecuentemente, tampoco habría enzima y tampoco habría producto. Esta regulación enzimática... Eh, ya hablando dentro de las rutas metabólicas, se puede dar por este caso, que es la inhibición por retroalimentación. Lo normalmente, lo que ocurre normalmente es esto. Tenemos un sustrato, este sustrato va a llegar a unirse a nuestra, digamos, a nuestra primera enzima para producir el sustrato intermedio A. Que se, se, se unirá a la enzima 2 para el, el sustrato intermedio B, y así. Y así pueden haber diferentes enzimas o un largo proceso, dependiendo de qué ruta estemos utilizando. La cuestión es que al final obtendremos un producto final. Este producto final, si es que se llega a acumular en demasía en el citoplasma, pues va a tener que en algún momento eh, puede inhibir eh, la vía debido a que podría... Uh, acoplarse a la enzima, a la, en este caso a la primera enzima, eh, en su región alostérica. Y mediante este, eh, mediante este acoplamiento, pues, eh, modifica su estructura, por lo que el primer sustrato, el sustrato que debería unirse a esta enzima, ya no puede. Entonces, si este sustrato no se puede unir a esta enzima, se detiene por completo el proceso. Y por consecuencia, eh, ya no se sigue produciendo este producto. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Cómo ocurre la inhibición por retroalimentación o por feedback? Ese es el caso. Tenemos la enzima, tenemos el sustrato, y lo normal que ocurre es que se junta o se obtiene el complejo de sust enzima sustrato. ¿No? Pero en presencia de este producto final, eh, este producto final se une de manera alostérica, inhibiendo la producción de la enzima. ¿Por qué? Porque, como vemos, eh, modifica su estructura. 
Bueno, acá tenía un video, pero no se puede ver al parecer. Eh, lo trataré de mostrar más adelante, a ver si es que, si que fue. O, bueno, yo de todas maneras se lo voy a mandar por el clásico, ¿ok? Pero bueno, este video está... Para entender esta clase. Pero todo en este paso. Bueno. Vamos a ver. Ahí está. Eh, voy a ver si es que funciona el audio, porque creo que mi, mi audio está fallando. Eh, igual el video está en inglés, igual se lo voy a pasar más adelante, eh, terminando la clase. Y, y bueno, le, le doy play a ver si, si se funciona. Sí, chicos, más bien este eh, mencionarles que ya coloqué el video también en Classroom y ahora seguimos con la presentación de Puka porque ya funcionó y es esta reproducción del video. Bueno, eh, un momento, quise ver si es que funcionaba el audio, pero me parece que no. Más o menos les voy a relatar qué es lo que ocurre. Bueno, principalmente, o oh, bueno, empezando, ¿qué es la regulación alostérica? Como les mencioné, la regulación alostérica es la unión de un subproducto a la primera enzima o en, a cualquier enzima, eh, de manera que este cambia su estructura para ya no eh, seguir produciendo un zoom a un metabolito. Entonces, bueno, acá lo que mencionaba el video es que los microorganismos son una especie de de maquinaria. Tienen una especie de maquinaria, digamos, en todo caso perfecta, ¿no? Que con la cual podemos obtener cualquier clase, cualquier clase de producto. Dependiendo de, lo que, de con qué microorganismo estemos trabajando. Por ejemplo, eh, a partir de los alimentos podemos obtener energía, en este caso ATP. Eh, bueno, el ATP es importante en distintas rutas metabólicas. Como también lo veremos un poco más adelante. Acá hablo un poco de las enzimas, cómo a partir de un sustrato es que obtenemos eh, distintos, bueno, obtenemos un producto. Y en esta parte del video, si no me equivoco, lo que mencionaba era, eh, a ver, mm, a ver, recuerda que mencionaba, eh, en las enzimas, que por parte de estas células se van a, se van a liberar estos productos y que estos pueden ser. A lo mejor <risa> Acá lo relacionan a una, a una especie de fabricación, ¿no? A partir de materia prima que tiene los productos y esto es como que poco a poco va acumulando. Lo que nosotros, o bueno, en la regulación se puede detener o se puede disminuir el proceso para que este producto final se siga eh, aglomerando. Que nos habla de la regulación alostérica, de la, también de la regulación por, o inhibición por, por feedback, por retroalimentación. Y acá, pues, es la, más o menos la temática o el sistema en el que trabajan en los enzimas. Los estratos se unen al sitio activo y, por ejemplo, también los, los productos se pueden unir al, al sitio de los de manera que ya no unite la, la unión del sustrato a la enzima. Y por ende se detiene la, la metabólica. 
cuando ya hay menos cantidad, este, este, eh, este metabolito se da y se puede volver a sí, se puede volver a ¿no? se puede continuar con el metabolito ya esa es la mayor parte del video como, como que más o menos explica lo que vamos a hacer el día de hoy creo que lo siguiente lo mencionar bueno las referencias así que bueno vamos a tenerlo ahí igual si pasaré el video creo que me voy a hacer después entonces podemos continuar luego lo mencionaba la regulación también puede ser por equivalentes reductores o bueno en todo caso en las rutas metabólicas vamos a encontrar distintas parejas eh, muy importantes, distintas parejas de metabólicas muy importantes que actúan de manera termodinámica eh, al acoplarse eh, para la producción de distintos eh, productos intermedios. Como por ejemplo es el caso del NAT y el NAT-P, dando sus formas oxidadas como reducidas. Estos son mediadores importantes en las distintas rutas metabólicas y están presentes tanto en procesos de metabolismo como de catabolismo, por ejemplo. En el caso del NAD, el NADH y el NAD oxidado, eh, están presentes en las rutas eh, de catabolismo, las reacciones de catabolismo, como por ejemplo lo podemos encontrar en el, para la producción de, de energía, RT, en la cadena de transporte de electrones. Eh, a su vez, el NADH... En las rutas anabólicas, la podemos obtener, la podemos ver, por ejemplo, en casos como de la fotosíntesis. Y en el, las células en crecimiento, esta es la proporción, más que nada, esta es la, la, carga, la carga de reducción de catabolitos o la carga de reducción de anabolitos. Ya, en, en las células en crecimiento, esta es una proporción del NADH sobre el NADH más el, el NAD oxidado. O sea, como que en qué proporción se encuentra este NAD reducido en, en, en razón de una NAD presente, ¿verdad? Entonces, el NAD se encuentra en una proporción de 0.03 a un 0.07 aproximadamente, mientras que en el NAD TH se encuentra en, en, valores 10, en un valor 10 veces mayor. También tenemos la regulación por carga de anilato. Las moléculas de ATP, como ya mencionamos, son moléculas muy importantes, ya que estas generan energía suficiente para, digamos, el transporte de moléculas, entre otras funciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ATP, lo que realiza es que se puede, puede formar ADP o puede formar AMP. Si formamos ADP, tenemos un grupo, un fosfato inorgánico liberado. Si tenemos AMP, eh, se libera un pirofosfato. A su vez, también tenemos que la unión de la ATP o la ANP eh, de la enzima adenilatoquinasa, eh, nos permite tener dos moléculas de ADP. Esto es más que nada eh, maneras de conversión de ADP, ¿no? Que también vamos a encontrar en, en las rutas metabólicas. Por ejemplo, para el paso o el, el, la transferencia de un grupo fosfato a otro, como hemos visto en la glucólisis, eh, que de glucosa pasa a glucosa 6 fosfato, o de fructosa 6 fosfato a fructosa 1,6 fosfato entre otros. Y bueno, eh, más que nada en esta imagen lo que quiero mostrar es que se debe tener más o menos, bueno, se debe tener siempre una, una especie de equilibrio entre las enzimas que utilizan el ATP y las enzimas que regeneran el ATP. Este equilibrio se alcanza más o menos cuando la carga energética, que es determinada por esta fórmula, eh, cuando la carga energética está en un valor aproximado entre un 0.85 y un 0.95. Entonces, se tiene casi un valor casi cercano al 1. Eso es porque la concentración de ATP siempre tiene que estar en niveles elevados, debido a que es muy importante. Y, bueno, en menor proporción el ADP, porque es como que podemos obtener ADP eh, mediante, el, bueno, podemos obtener ATP a, a partir de la ADP mediante la adenilatotinasa. Y bueno, mucha, muy, muy en menor proporción se encuentra también el ARP. Pero sobre todo los moléculas más importantes que vamos a ver son estas dos. Y bueno, este es el sistema de interconversión de nucleotida de hilo, en el que tenemos que, se tiene que haber un equilibrio entre las moléculas que, o entre las enzimas que producen ATP y las que las consumen. En este ejemplo, en, ya salió. En este ejemplo lo que ocurre es 
una... ¿Cómo decirlo? Una... Un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. La re eh, regulación por adenilato, por carga de adenilato, por carga de moléculas como el NAD, el ADH y por inhibición o retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, esta ruta es ya bastante conocida en la glucólisis, bueno, al menos por acá. Eh, en el caso de la glucólisis, a nivel de fructosa y fosfato, lo que se puede hacer es que si es que tenemos una gran cantidad de fosfonol piruvato presente en el medio, esto se va a regular negativamente, o el, bueno, el, fosfonol, el fosfonol piruvato va a regular negativamente la fructosa y fosfato a la enzima que produce, el, eh, que pasa el fructosa y fosfato a fructosa 1,6 fosfato. ¿Por qué? Porque si ya tenemos suficiente fructosa, eh, eh, tenemos suficiente fosfonol piruvato para que seguir eh, con, la, con la cadena, ¿verdad? Para que seguir con la ruta. En el caso también de acá. En este caso es lo contrario. Queremos pasar de fosfonol piruvato a piruvato. Y lo que ocurre es que tenemos mucha fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, si tenemos mucha fructosa 1,6 bifosfato en el medio, lo que deberíamos hacer es aprovecharlo, ¿no? Porque no, nosotros tampoco lo que queremos es, un, es una acumulación de esta en el, en el citoplasma. Entonces, se va a... Eh, se va a regular positivamente el paso de fosfonol piruvato a piruvato. Igual acá, en el caso de piruvato de tetricum enzima A, la tetricum enzima A vendría a regular negativamente eh, si que se encuentra en demasía. El ADH también, que se produce acá en este ciclo de CREX. Eh, igual, si tenemos mucho fosfonol mucho, mucho piruvato, pues lo ideal sería tra eh, tratar de asimilarlo por completo y pasarlo todo ese tipo de enzima A para que no haya una sobreproducción, para que no haya un aglomeramiento de estas moléculas. Y ya, entonces hablando más eh, ya acerca de la inhibición por retroalimentación, existen distintos tipos. Más que nada lo podemos separar en las vías simples y en las vías ramificadas. Eh, dentro de vías ramificadas es que se encuentra la mayor cantidad de, de casos. Estas dos y otras dos más que lo veremos en un rato. En las vías simples ya las mencioné. Tenemos un producto final, en este caso eh, el producto Z, que vendría a inhibir la, la primera enzima. Esa es la inhibición por retroalimentación simple. En estos otros dos casos tenemos la inhibición por, in por retroalimentación secuencial eh, en vías ramificadas, en el que pues, tenemos dos productos finales. A partir de C se ramifica y podemos obtener dos, dos otras vías, ¿no? eh, las cuales tienen como producto final Y y Z. Cuando el Y se vaya a, a sobreproducir, esta va a inhibir la enzima de ramificación que pasa de C a D y a su vez Z hará lo mismo en la enzima de ramificación de C a F. Y bueno, una vez se hayan, inhib se hayan inhibido ambas enzimas, vendrá a ocurrir una sobreproducción de C, eh, por lo que es, eh, se vendría a acumular y se vendría a acumular y se vendría a acumular. Y lo que se tendría que hacer también es por lo menos una sobreproducción de C también deben de inhibir la primera enzima. Por lo que entonces una sobreproducción de estos vendría a inhibir directamente eh, el proceso metabólico en sí. Toda la data. Ahora, en el caso de las vías ramificadas con dicho enzima, en este caso eh, hay inhibición por feedback con multiplicidad de enzima o dicho enzimas. Es un caso similar. También las proteínas, o perdón, los productos finales J y Z van a inhibir las rutas o las enzimas de ramificación. Pero a su vez, una vez hayan sido inhibidas, o eh, podría ser también al mismo tiempo, que eh, las enzimas, por ejemplo, el producto final Y va a inhibir la enzima que pasa de A a B. Esta es una enzima 1 y esta es una enzima 2. La enzima, el producto final Y va a inhibir la primera enzima. Sin embargo, la segunda enzima sigue trabajando. Entonces, si la segunda enzima sigue trabajando, eh, la ruta va a seguir. Pero en este caso ya está sobreproducido, incluso ha inhibido su, su primera enzima de ramificación. Entonces, eh, A sigue pasando a B con normalidad con la, con la acción de esta enzima. Y vendría a, sobreprodu a producirse Z hasta que haya una especie de, de también sobreproducción o aglomeramiento de esa para que al final... Eh, vaya a inhibir eh, la segunda enzima. Una vez se hayan inhibido ambas, ambas de las enzimas, 
eh, ahí se puede decir que ya se detuvo el proceso metabólico. Por ejemplo, tenemos el, el caso de la producción de estos aminoácidos, tirosina, fenilalanine y triptamina, y triptófano, a partir de, de estos sustratos, el fosfonol piruvato y la eritrosa 4-fosfato. Por ejemplo, eh, como les mencioné, el control por isenzimas eh, puede que el, la tirosina se esté sobreproduciendo y la fenilalanina mini triptófano no. Entonces, la tirosina lo que hará es inhibir esta primera isenzima. Sin embargo, nos quedan otros dos que pueden seguir con la ruta metabólica. Y seguirán y seguirán hasta que las dos hayan eh, llevado eh, o hayan inactivado cada una de las isenzimas. También en E. coli, este es el caso de E. coli eh, que a partir de aspartato eh, se obtiene treonina, metionina y lisina. Estas van a inhibir independientemente, según cómo se vayan acumulando en el medio, a la aspartolinasa o a las distintas isenzimas de aspartolinasa, hasta que, bueno, cada uno como que se vaya, se vaya inhibiendo uno por uno. Y como les mencioné, hay otras dos rutas. O hay otros dos ejemplos de la de inhibición por ramificación. En este caso son las inhibiciones por feedback concertado y la inhibición por feedback acumulativo. En la inhibición por feedback concertado eh, ocurre más o menos similar, sin embargo lo que, lo que cambia es que eh, para inhibir la primera enzima lo que se requiere es una concentración eh, tanto de Y como de Z. Ambas tienen que acumularse para que ya esa enzima eh, se cancele eh, o bueno no pueda reconocer al, al sustrato. Este es en el caso por feedback concertado. En el caso de feedback acumulativo es lo contrario. Eh, bueno, ocurre que la, la, el producto Y, puede es que el producto Y se esté sobreacumulando y el producto Z como que hay, una déficit. Eh, hay un déficit. El caso, en este caso, el producto Y va, in, va a inhibir por completo eh, la primera enzima. Y en caso haya eh, déficit, pues también se va, se va a inhibir porque en este caso no es, no es necesario que ambas estén eh, de manera... Eh, no es necesario que haya una sobreproducción de ambas. Con que una sola se haya sobreproducido, ya se inhibe toda la vía. Y en este caso tenemos, bueno, en inhibición concertada tenemos el caso de un, una especie de colinobacterium. Eh, en este caso se tendrían que... se tendrían que acumular tanto lisina como treonina en una determinada proporción, para que se inhiba la aspartoquinasa. Y en el caso de la inhibición acumulada, por, eh, pues se tendría que, tendría que pasar esto. No importa, no importa cuál, cuál de los productos finales vaya a inhibirse, no importa cuál de los productos finales vaya a sobreproducirse. Cuando uno ya haya una sobreproducción siquiera de uno solo, se inhibe por completo la vía. Otro caso de regulación es su modificación covalente. Eh, en el caso de modificación covalente, lo que nos queremos, eh, a lo que nos referimos es que pueden haber grupos químicos, como por ejemplo el grupo fosfato, el grupo metil, el grupo acetil, entre otros, eh, que van a activar o van a reprimir, o sea, van a regular eh, las distintas enzimas. <coughs> van a inhibir las distintas enzimas, mmm, por lo que ya no va a tener su misma función. Por ejemplo, tenemos el caso de las proteínas quinasas. Eh, en el caso de las de, de... Este es un ejemplo de un bipéptido. En este caso tenemos un residuo de serina en el medio, y esta serina se va a adenilar. Eh, pero va a recibir un grupo fosfato a partir de la, de la molécula de ATP. Tenemos una enzima de la proteína quinasa que tira el, el, el transporte de este grupo fosfato al, al peripéptido. Y esto es esto de la adición de la enzima o de la, en el sistema de la glutamina de sintetasa. Vamos a hablar un poco más acerca de esta glutamina de sintetasa como para, para explicar este, eh, a más detalles. Pero antes quisiera saber que eh, 
Aparte, y no hay hasta ahorita preguntas si quieres saber si es que han entendido todo o, o hay alguna duda para poder saber. Si no tienen alguna duda, pueden hacer paso en el chat o pueden activar su micrófono y preguntarle. Debe ser mi señal que esté mal. Igual espero que se entienda. Espero que se entienda lo suficiente. Perdón, perdón chicos, son problemas que no, no puedo solucionar. Rick. Y ya bueno, si es que no se tienen, no tienen alguna otra pregunta, pues podemos continuar. Estábamos en el caso de la glutamina sin tasa. Esta mediante la denilación puede activarse, o perdón, mediante la denilación va a desactivarse, como vemos acá. Podemos llevar en como ese sentido, ¿no? El paso de glutamato en la glutamina de tasa a un producto intermedio que vendría a ser el paso glutamina para después formar la glutamina. Eh, ya, no es así de sencillo, es un proceso un tanto más complejo, pero. Ahora lo que vamos a intentar eh, explicar. Eh, pero más o menos lo que ocurre es que el glutamato, gracias a una moda de ATP, que deja su grupo fato, eh, lo va a ir a su estructura, ¿no? Y ese grupo fato, a su vez, va a ser reemplazado por un comín. Así pasamos ya directamente, o indirectamente en todo caso, de glutamato a glutamina. Este, este paso va a ser gracias a la enzima de la de tasa. Eh, bueno, más o menos lo que explica esta parte es lo siguiente. La glutamina sin tasa se va a ver. Eh, las concentraciones de, de, de glutamina eh, actúan normalmente la, la glutamina sin tasa. Sin embargo, a medida que la glutamina se vaya también aglomerando, se vaya dando el citoplasma, se va a tener que inhibir su acción de glutamina sin tasa y eso se inhibe mediante eh, la inhibición. Una AMP de la glutamina sin tasa tiene la producción también. Por ejemplo, necesitamos, lo que necesitamos es ATP y necesitamos eh, un grupo que puede ser amonio, puede ser amonio, amoníaco, entre otros. Perdón. Yeah. Ah. En, en la glutamina es muy importante porque nos servirá como un producto intermedio o un subproducto para producir los siguientes, eh, las siguientes moléculas como es la glucosamina fosfato la, glucamina, la glucosamina fosfato eh, o distintos aminoácidos como la, la lalina, glicina, histidina, triptófano además de otras moléculas como la AMP y la CTP eh, de la misma manera que hemos visto anteriormente, por eh, inhibición, por feedback o retroalimentación, estos van a inhibir eh, la glutamina sintetasa. Y como vemos acá en este cuadrito, más o menos lo que nos explica es que cada uno puede actuar eh, de manera independiente. Sin embargo, la suma de todas estas actuará de mayor, con mayor eficiencia en cuanto a la inhibición de la glutamina sintetasa. Y a ver, esto lo vamos a ver, sí, creo que sí, lo vamos a ver más adelante en otros temas, como ya eh, la, la, el metabolismo del nitrógeno, pero más o menos haciendo una, una clase previa o algo así, eh, intentaré explicarles cómo es que funciona. Es un tanto complejo, eh, intenté buscar un video para pasarles porque esto sí es, digamos, un poco más importante, pero no encontré un buen video. Así que, bueno, más o menos lo que ocurre es lo siguiente. Acá, en este, en este caso, actúan tres enzimas. Tenemos la uridiltransferasa, tenemos también la adeniltransferasa 
y tenemos la glutamina sintetasa, que es nuestra enzima ya ahorita de interés para saber su acción. Para que actúe la glutamina sintetasa se tienen que activar estas dos, la uridil transferasa y la adenil transferasa. ¿Cómo? Tenemos nuestra UTP en altas condiciones de ATP, en altas condiciones de oxoglutarato o alfa acetoglutarato y en bajas condiciones de glutamina, eh, permitirá el paso de una UTP, eh, bueno, de su UMP, que se unirá a la proteína 2. La proteína 2, a su vez, esto se está hablando en altas condiciones de ATP y de alfa acetoglutarato. ¿okay? Eh, la proteína 2 uridilada, se unirá a la adeniltransferasa. Que la adeniltransferasa lo que hace es eh, permitir el paso de, de oh, perdón, eh, desadenilar, como dice acá, de adenilar eh, la, glucotamin, la, la glutamina sintetasa eh, adenilada. Recordemos que la glutamina sintetasa adenilada, o sea, unida a una molécula de, de ANP, está en, de forma inactiva, no puede pasar de glutamato a glutamina, por lo que esta molécula es importante para su activación. Una vez se haya retirado esta molécula de MP, se forma un, un ADP, se va directo al medio, y lo que nos interesa es esta glutamina sintetasa. La glutamina sintetasa la que permite el, el paso de glutamato a glutamina. Y ya, esto es en el caso de altas concentraciones de ATP, altas concentraciones de oxo de oxoglutarato y bajas concentraciones de glutamina. ¿Y por qué? Porque necesitamos glutamina. Si tenemos baja concentración de glutamina, entonces se tiene que uridilar para poder desadenilar, para poder formar glutamina. Caso contrario es cuando tenemos eh, mucha glutamina, entonces tenemos que desactivar la glutamina sin detasa. Se tiene la proteína 2 ya, bueno, desuridilada, y lo que ocurre es su unión la adenilato transferasa. Si se unen ambas enzimas, la, oh, perdón, esa proteína, la adenil transferasa, eh, lo que ocurre es que es, mediante una molécula de ATP eh, se desactivará la glutamato sintetasa, la glutamina sintetasa. ¿Por qué? Porque se encuentra adenilada y, y de esta forma es que se encuentra inactiva. Entonces, una vez más, vemos cómo es que a partir de también síntesis, perdón, inhibición por retroalimentación, en casos de glutamina, de alta concentración de glutamina, eh, esta glutamina sintetasa se va a desactivar. Pero vemos que no es simplemente que se desactiva porque hay una glutamina sintetasa eh, en gran proporción. Es un proceso que como que lleva a cabo otras dos enzimas, ¿no? Y bueno, eso es más que nada lo que quería explicarles. En el caso de la regulación por modificación covalente. Es un ejemplo y bueno, espero que lo hayan comprendido. Y si no, creo que también se va a ver más adelante. Esto es como que para reforzar. Tenemos también el caso de la regulación de la quimiotaxis. En el caso de esta regulación por quimiotaxis, tenemos un quimiorreceptor. Eh, que va a ser, puede ser eh, atraído o repelido, o, o, o claro, por distintos por distintas este, moléculas, como vemos en esta tabla, ¿no? Los quimioreceptores también son, tienen una conformación proteica, por ejemplo, la proteína TSR, la TAR, la TRG y la TAP. Estos son algunos de los quimioreceptores que están presentes en la membrana, en la membrana citoplasmática de las bacterias. En este caso es una bacteria gran negativa, como vemos, es, es, tiene espacio periplásmico. Eh, ok, ok. En el caso de la, del quimiorreceptor bacteriano, está eh, presenta un sistema de procesamiento eh, por los genes del, o por, el, por productos del gen CHE. El gen CHE tiene como productos eh, las proteínas CW, CHA, CHI, CZ, CHR y CHB. Eh, bueno, acá vemos el ejemplo, ¿no? Más o menos lo que ocurre. Tenemos un receptor de quimiotaxis, un quimiorreceptor, tenemos un repelente. Lo que ocurre es lo siguiente. En el complejo CWCA, eh, este se va a autofosforilar. Viene una molécula de ATP y le deja su grupo fosfato. 
el siguiente paso es la transferencia de este grupo fosfato a la molécula de HI. Cuando tenemos la molécula de HI fosforilada, lo que ocurre es que se darán señales al motor flagelar, que también se encuentra en la pared de la bacteria, para que cambie la rotación de su flagelo. Entonces, en respuesta a un repelente, se realiza todo este proceso, toda esta maquinaria, para que al final se dé una respuesta en, en el flagelo. Y se seguirá dando este movimiento de rotación, en este caso es en sentido del reloj, eh, hasta que la molécula de, hasta que la proteína HI sea desfosforilada. Y se desfosforilará en presencia de la proteína HZ. La proteína HZ desfosforila HI y se detiene esto de acá. Acá está mayor detalle. Como vemos los quimiorreceptores, vimos el complejo CWA, que se autofosforila, tiene su grupo fosfato, el grupo fosfato pasa a HI, y a su vez, esto eh, mandará señales a los motores flagelares, hasta que la proteína HZ llegue a desfosforilarla. Estas proteínas HB y HR lo que realizan es una especie de metilación a los quimiorreceptores. Y es así como se da la señal al, al complejo HWCA. Más o menos ese es un resumen de lo que ocurre. Eh, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Al parecer no, creo que todo está claro. Uh -huh. Ya, yeah. está bien, entonces seguimos. Ya, yeah. eh, lo anteriormente he visto, los casos de inhibición, eh, son muy importantes porque nos van a ayudar en distintas, distintos procesos y sobre todo en una industria que podría ser la industria, la, bueno, industria de, de la producción. Por ejemplo, en el caso de la sobreproducción de, de productos microbianos, eh, ¿qué pasa si de repente queremos este, sacar provecho de una bacteria que produce, por ejemplo, uh, la... Uh, no recuerdo eso, pero ya, di, di, diciendo moléculas al azar, podríamos decir eh, moléculas de quitobiosa, de quitina, eh, de la santano, que es bastante utilizada a nivel industrial. Eh, para producir la goma santano que es utilizada en industrias como la alimenticia, etc. Bueno, ¿cómo podemos utilizar este, estas enzimas, estos procesos metabólicos, estas inhibiciones para una sobreproducción? De la siguiente manera. Tenemos dos casos. El primero es la utilización de mutantes oxótrofos. En el caso de los mutantes oxótrofos, lo que ocurre es lo siguiente. Se tiene una una bacteria, un microorganismo, que, a la cual se le ha retirado los genes para la producción de esta enzima 3. Entonces, si no tiene los genes para producir la enzima 3, tampoco va a poder pasar de, de, del, del metabolito C al producto final D. En este caso, eh, se ha retirado su enzima, su enzima 3, eh, nuestro producto objetivo, nuestro producto de interés vendría a ser la, la molécula C. Sin embargo, en muchos casos ocurre que esta molécula, este producto final D, puede llegar a ser importante para el crecimiento celular. Entonces, ¿qué ocurre si es que no la, la bacteria, el microorganismo, no tiene la, el mecanismo necesario para la producción de D? Eh, si, si no puede, va a morir. Entonces... Porque nosotros queremos, nosotros no queremos que muera, porque no queremos la producción de C. Entonces, tendríamos que suministrarle eh, de manera limitante de este, este producto de. Si le, si le suministramos de manera limitante, entonces, pues, no va, no va a inhibirse la, enzima, la primera enzima, por lo que habría un constante, una constante producción. Ese es en el caso de vías simples. Por ejemplo, tenemos el caso de la producción de L-ornitina. 
ingorí de bacterium glamicum. Vemos que a partir del glutamato se genera toda una serie de procesos hasta llegar a arginina, ¿no? Pero digamos que nuestro producto de interés sea la, el subproducto ornitina, este eh, aminoácido también. Eh, bueno, sí, creo que sí. Eh, ya, yeah, bueno. A partir de... Lo, de bueno, lo que, lo que se tiene es que también se modifica genéticamente para retirar esa enzima, que es la ornitina carbomil por transferasa. Entonces, nuestra última proteína, eh, nuestro, último, nuestro último producto vendría a ser la ornitina, porque ya no se podría eh, producir los siguientes aminoácidos. Entonces, lo que ocurre es que se vendría a ser una sobreproducción de ornitina. Eh, y ojo, que por ejemplo, probablemente estas, estas moléculas sean importantes para el crecimiento, entonces también se tendrían que suministrar en su medio, pero de manera limitante, porque si, lo, si le agregáramos en demasía, pues vendrían a inhibir eh, en este caso o en este caso. Ahora, el caso de las vías ramificadas. Tenemos dos productos finales, el producto final D y el producto final E. Eh, de manera similar a lo anterior, mmm, se modifica para que no haya, no haya esa enzima 3. Si no hay la enzima 3, no se puede producir D. Y como mencioné anteriormente, puede ser que D sea importante para el crecimiento de la, del microorganismo. Entonces, para que pueda seguir produciendo, para que no muera la célula, eh, se le agrega en condiciones limitantes. Eh, de manera que se pueda sobreproducir nuestro, nuestro metabolito objetivo, que vendría a ser el producto E. Y este es un ejemplo en el caso de también Corinebacterium glutamicum, la producción de lisina. Lo que se puede hacer es, eh, en este caso, se ha modificado para que no haya esta enzima como serina deshidrogenasa. Si no tenemos esta enzima, no podemos producir trionina, bueno, tampoco metionina. Por lo que estas dos moléculas se tienen que suministrar de manera limitante. Y así podemos aprovechar una sobreproducción de la molécula de lisina. El segundo caso es la selección de mutantes resistentes usando análogos tóxicos. Los análogos tóxicos o antimetabolitos son estructuralmente similares a ciertos productos finales, como por ejemplo tenemos el caso de la AS, la s 2 aminoetil l cisteína o la ABH. En el caso de la AS, como vemos, es estructuralmente muy, muy parecido a la lisina. Y en el caso de la ABH también, estructuralmente muy parecido a la treonina. Entonces, si estos tienen estructuras muy similares, oh, si esos tienen estructuras muy similares, eh, también pueden actuar sobre las enzimas, eh, las primeras enzimas de las rutas, ¿verdad? Entonces, lo que queremos aprovechar es eso. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto es lo que ocurre en las, en las cepas nativas, cepas que no han sido modificadas. Por ejemplo, lo que ocurre no normalmente es esto. Hay una inhibición por retroalimentación. Si es que hay una sobreproducción de AD, se va a inhibir la enzima 1. Ahora, si es que a la cepa se le administra con un análogo de D, en este caso un, un antimetabolito, eh, la célula lo va a reconocer, o, o perdón, la enzima 1 lo va a reconocer, en de, eh, se inhibirá la producción, se, se detendrá la, la ruta metabólica, y como estaba mencionando, puede que el, el producto D sea importante para la producción, o perdón, para el crecimiento bacteriano. Entonces, si es que se ha detenido la, la ruta metabólica, habrá una escasez de D, por lo que la célula va a morir. Se, se realiza un experimento, el, es más o menos lo que ocurre es lo siguiente. Se tiene un medio mínimo en el que se suplementa AS y L-treonina para que la célula pueda, bueno, la l treonina porque la célula no lo produce, y la AS, que va, vendría a ser nuestro antimetabolito de la lisina. Eh, tenemos una, 
un cultivo y a este se le agrega un mutágeno, en este caso la nitrosoguanidina, para obtener una mayor variabilidad en tiempo. Eh, estas placas, estos, estos de plaquearse e incubarse en estas eh, puede que se tenga algunas algunas colonias, si se tienen algunas colonias de superficie, es que ya se han resistido a la adición de la AS. Además, han perecido a un muerto. Entonces, se podría como que considerar que estas, eh, estas colonias eh, son resistentes al antimetabolito. Entonces, se, toman, se recogen las muestras y lo siguiente es analizar su producción de medicina. Y más o menos lo que ocurre es esto. Vemos que una, ya una cepa mutante, resistente al, al análogo de, si la suministramos de, si le, si le seguimos y le seguimos y le seguimos suministrando, eh, no va a morir como en el caso anterior. Le suministramos de y la bacteria muere. A lo que ocurre es ¿Por qué? Porque así sigue produciendo. Eh, no se tiene una acción sobre la enzima, la primera enzima. Entonces, eso lo vamos a aprovechar de eh, manera industrial. ¿En qué sentido? Eh, ya no es necesario la, la adición del análogo de la misma, el mismo producto de va a inhibir la enzima 1. No, perdón, ya no va a inhibir la enzima 1. Eh, por más de que se vaya aglomerando en el, en el citoplasma, eh, la enzima 1 no lo va a reconocer, por lo que se podría obtener una sobreproducción de D. Y bueno, entonces estos son los dos casos que les estaba mencionando en cuanto a, en cuanto a la sobreproducción que podríamos aprovecharlo a nivel industrial, ¿no? En el caso, como vimos en el caso de la, la, de la utilización de mutantes ótrofos, me... En, bacterias, microorganismos que no cuentan los genes necesarios para la producción de enzimas eh, y por lo que se debe suministrar los, los metabolitos necesarios para su crecimiento y la selección de mutantes resistentes utilizando análogos tóxicos o antimetabolitos y ya, más o menos este es un ejemplo eh, es parecido a la anterior directiva sin embargo, en este caso no se ha inhibido su enzima, creo que era el mosteína, no recuerdo el nombre. Eh, ¿Por qué? Porque no es necesario inhibirla. Se ha, se ha de una manera, como por ejemplo, agentes mutagenos, hemos obtenido esta cepa mutante que a pesar de que se haya sobreproducido cualquiera de estos dos, eh, de estos dos aminoácidos, se va a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque no va a inhibir las proteínas. Y ya, más que nada es eso. Lo último que vimos es más que nada cómo podemos aprovecharlo de una manera industrial eh, a su producción de abuelitos. Y bueno, eso sería la gracia de hoy día. Ahora sí, si tienen dudas, si tienen preguntas, sugerencias, eh, háganlas en estos minutos. Bueno, eso es ahí. No, también se quedó dormido, creo. Entonces, eh, creo que podemos ir dejando, parando la grabación. Luis Miguel, comenta si es que hay más ejemplos del aprovechamiento que estás mencionando. Eh, en el caso último, creo que les mencioné el caso de la goma santana, que fue algo que estaba leyendo en el siglo pasado, que es bastante importante eh, a nivel industrial. El, la goma santana no es un pesante eh, y se utiliza en distintas, en distintas, este, en distintos ejemplos, de, digamos, en, en la industria alimenticia, por ejemplo, en la parte de bebida, en, ¿qué más? Eh, Creo que también se utiliza a nivel de, de producción de productos de estica, pues, ¿no? Y bueno, 
más que nada es por eso, pero aparte de la, de la voluntad también podemos hacer los metabolitos. Eh, no sé, incluso de repente para producción de azúcares o coles, se puede hacer en cualquier, en cualquier caso. Entonces tendríamos que saber qué mutante nosotros utilizar o de repente eh, darle a tu cepa esta, esta resistencia, ¿no? Espero te haya eh, resuelto esa duda. Eh, y si tienen más, pues eh, pueden decirlo. ¿No hay de qué? Gracias, Luis Miguel. Espero les haya quedado claro, claro la clase. Eh, el video también que les estamos dejando en el, en el Classroom, como que les va a aclarar mejor las dudas, eh, es bastante... Bueno, yo lo vi y como que dije, wow, esto está bastante resumido, bastante sencillo. Y bueno, lo que sí se podría hacer es este buscar en el caso de los mutantes autótrofos como que algunas aplicaciones. Eh, ya, creo que Meli, ¿tienes algo que comunicar? A ver, chicos, con mis demás compañeros eh, hemos decidido que esta semana le vamos a enviar un, un, unas preguntas que son recopilaciones de exámenes pasados de, de las clases anteriores, es decir, de, de todo lo que tiene que ver con la estructura. Y, y, la, y el tema de nutrición. En, en la tarde vamos a poner las preguntas en el Classroom. También mencionarles que la próxima, la próxima clase vamos a empezar con el tema eh, ya principal del curso, que sería el tema de metabolismo energético y, y todos los componentes que tienen que ver con ello. Uh -huh. eh, ya, entonces lo que estábamos diciendo es que les vamos a dejar una especie de un formulario para que puedan resolver. Eh, de las clases que hemos llevado hasta ahorita, bueno, creo que esta no entra, no, esta no va a entrar. Van a entrar los anteriores y este. Eh, bueno, no se sientan presionados porque tampoco tiene. No está. No va a ser evaluado. Se eh, les mandará las respuestas, es así, para que más o menos vean su avance, más, más que nada, para que puedan ver si es que. Cómo les está yendo, si es que están entendiendo, o si es que de repente necesitan ayuda, no la pueden preguntar. Eh, ¿Qué más? Eh, creo que es esto. Más o menos en la tarde se los estamos enviando. Y ya. Esto sería todo por hoy, chicos.